जी डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई रेली वेश यू ऑल पीपल ऑफ फाइन और मैं आज के लेक्चर में आपसे थर्मो केमिस्ट्री की बात करने वाला हूँ और आज का हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा द इंटरनल एनर्जी एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स मैं आपको इन माई वेरी नेक्स्ट वीडियो जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा लेकिन अभी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा दैट इज़ इंटरनल एनर्जी राइट इंटरनल एनर्जी क्या होती है दैट्स अ रियली बिग क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो कि स्टडी कर रहा है सिस्टम को स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी ये होती है कि जब आप लेट से दैट आपके सामने एक अंडा पड़ा हुआ है और जब आप वो अंडा खाएंगे वो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा इट्स मीन दैट अंडे के अंदर एनर्जी है वो आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में एनर्जी जाएगी मीन टू से जो अंडे के अंदर एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी है और जब वो बॉडी में जाएगी दैट डेफिनेटली बॉडी आपका सिस्टम होगा उस सिस्टम में चली जाएगी मैं कहना है आपको ये चाह रहा हूँ कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होता है या कोई एनी काइंड ऑफ यू नो रिएक्टिविटी होती है तो इंटरनल एनर्जी जो है वो बड़े मायने रखती है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी है ये कभी भी मालूम नहीं करते हम सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है लेट्स से दैट कि जो चेंज होता है वही हमारे लिए एक फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम या इन अ सिस्टम तो यू कैन से एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैन बी मयर्ड बट डेल्टा ई कैन बी मयर्ड यानी किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उसको कभी भी मैयर नहीं किया जा सकता लेकिन चेंज इन डेल्ट ई यानी चेंज इन एनर्जी जो है वो मैयर किया जा सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये बात समझाने की मज़ीद और कोशिश करूँगा लेकिन मैं आपसे एक बात और ये करना चाह रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज़ डन बाय हीट एंड वॉक ठीक है और एनर्जी की ट्रांसमिशन यानी लेट से दैट कि आप सिस्टम में एनर्जी लेकर आ रहे हैं या सिस्टम से एनर्जी लेकर जा रहे हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है जो आपके पास मीडियम होता है जो आपके पास सिस्टम होता है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होता है वो स्टेट फंक्शन होता है जैसे आप देखें आपने कुछ रिएक्टेंट्स डाले बीकर में फ्लास्क में और उन रिएक्टेंट्स के अंदर एनर्जी है वो एनर्जी उनका स्टेट फंक्शन होगी लेकिन लेट्स से दैट कि अगर वो एनर्जी जो है वो बाहर भी जा सकती है और वो बाहर से अंदर भी आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो यू कैन जस्ट से दैट कि जो हीट है वो स्टेट फंक्शन नहीं होगा एनर्जी स्टेट फंक्शन है क्योंकि वो उसके अंदर ही है स्टोर्ड है लेकिन हीट स्टेट फंक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आप कह सकते हैं कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम और इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम ठीक है क्योंकि हीट की फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है ये आपको पता है और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हीट को आपने क्यू से शो करना है राइट हीट इज गोइंग टू बी शोड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक क्यू हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है हीट एवॉल्व भी हो सकती है एब्जॉर्ब मीन अंदर आना एवॉल्व मीन बाहर जा सकती है वर्क क्या होता है वर्क इज समथिंग लाइक कि जो फोर्स और डिस्टेंस ये दो चीज़ें हैं फोर्स और डिस्टेंस इनका आपस में प्रोडक्ट जो है वो वर्क होगा जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है एक यू कैन से लेकर खड़ा हुआ है तांबिया लेकर खड़ा हुआ है ठीक है एक बाल्टी लेकर खड़ा हुआ पानी से भरकर लेकिन वो चल नहीं रहा वो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा तो थर्मोडाइनमिक्स की मिसाल में या फिजिक्स की जुबान में आप कह सकते हो उसने कोई काम नहीं किया है दोनों चीज़ें होनी चाहिए फिर आपको देखो अगर आप काम अगर चेंजिंग आ रही है तो फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे आप इसको जानोगे कि चेंजिंग आई है तो काम हुआ है चेंजिंग ही नहीं आ रही एनर्जी तो पड़ी हुई है ना वी यूज़ टू कॉल इट एज इंटरनल एनर्जी क्योंकि अगर किसी सिस्टम में एनर्जी है दैट सेट लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो आप कहोगे कि चेंज नहीं आया चेंज नहीं आया तो फिर आप कहोगे वर्क इज़ नॉट डन राइट तो मीन टू से जो हीट है जो एनर्जी है उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ट्रैवल करेगी यानी डिस्टेंस कवर करेगी इसके लिए एक्सपेरिमेंट एक हम देख लेते हैं हमारे पास ये एक फ्लास्क है उसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट और एच दोनों तेजाब और एक सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट चूना इसमें डाल दिया फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई जो कि इस यू नो डिलीवरी ट्यूब से होती हुई यहाँ पे एक हमारे पास कह लें कि एक पिस्टन है उसके ऊपर जाके टकराई पहले ये थोड़ा सा वॉल्यूम था लेकिन जब ये टकराई तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया यू कैन से दैट कि ये वॉल्यूम बढ़ गया पहले वॉल्यूम जो था वो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था 
और वॉल्यूम बहुत कम था लेकिन जैसे ही कार्बन से पैदा हुई अब कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई उसने फिर फोर्स लगाई और यहाँ वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो ये वॉल्यूम जो है ये क्या हो गया चेंज हो गया पहले वॉल्यूम v1 था अब वॉल्यूम जो है वो v2 है तो जितना भी चेंज हुआ है राइट जितना भी चेंज हुआ है दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ वर्क इसको आप वर्क कहोगे जो कि सिस्टम ने किया है ठीक है जो कि सिस्टम ने किया है ताकि ये जो अंदर इंटरनल एनर्जी थी उसको यूटिलाइज कर लिया गया है बाय बाय जस्ट क्रिएटिंग अ लार्जर वॉल्यूम और एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा था उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेला गया है मैं कहना स्टूडेंट्स आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो वर्क है इट्स इस इस केस में जो वर्क है इसमें प्रेशर क्या हो गया नेगेटिव हो गया राइट right? यहाँ से यू कैन से दैट कि प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा था अब नेगेटिव इसलिए स्टूडेंट्स हो गया क्योंकि ये प्रेशर बाहर की तरफ जा रहा है ठीक है अगर प्रेशर मैं आपको एक बात 100 परसेंट क्लियर कर दूँ कि प्रेशर नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है याद रखें जब सिस्टम पे प्रेशर लग रहा है तो ये पॉजिटिव प्रेशर है जब सिस्टम से प्रेशर बाहर जा रहा है तो ये नेगेटिव प्रेशर है ठीक है तो दैट्स वाई आई हैव प्लेस्ड नेगेटिव ओवर हेयर क्योंकि अब यहाँ सिस्टम में से प्रेशर बाहर जा रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर रहा है तो प्रेशर बाहर जाना इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रॉपर्टी जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जो इंथेलपी होती है इंथेलपी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इंथेलपी का क्या मतलब होता है पॉजिटिव का मतलब होता है कि फोर्स अंदर आई है एनर्जी अंदर आई है लेकिन नेगेटिव इंथेलपी का मतलब ये होता है कि आपने उस एनर्जी को क्या किया बाहर ड्राइव आउट कर दिया यानी सिस्टम से एनर्जी बाहर गई है तो इट्स अ नेगेटिव काइंड ऑफ फिनमिना लेकिन अगर सिस्टम में एनर्जी आई है दैट इज़ अ पॉजिटिव काइंड ऑफ फिनमिना तो ये बस नेगेटिव इंथेलपिस पॉजिटिव इंथेलपिस आप सोचते हैं लिखते हैं तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि प्रेशर प्रेशर नेगेटिव हुआ है वर्क डन हो गया है और प्रेशर से डेफिनेटली ये कोई डिस्टेंस कवर हुआ है और यू नो फोर्स इज समथिंग लाइक कि जो वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आया है तो वर्क इसके बराबर आ गया है नेगेटिव प्रेशर के और डेल्टा वी के बराबर आ गया तो ये आपने याद रखना है जब आपको सवाल आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करें पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो स्टूडेंट ट्रांसलेशनल मोशन की शक्ल में होती है जैसे हीलियम के पार्टिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो वो रैंडमली इधर उधर थोड़ा मूव करते रहते हैं दैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन अब जैसे हाइड्रोजन गैस है दो आइटम्स हैं वो कभी करीब आते हैं दूर जाते हैं करीब आते हैं दूर जाते हैं दैट इज़ नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन तो इनमें जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेटरी मोशन की फॉर्म में स्टोर होती है लेकिन ये रोटेटरी मोशन भी होता है जैसे बी एफ थ्री बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो घूम रहे होते हैं कुछ ऐसे घूम रहा होता है कोई ऐसे घूम रहा होता है जस्ट बिंग रोटेटिंग अराउंड इट इट्स एक्सेस तो आप उसका नाम दोगे कि ये जो टेट्रा एटामिक मॉलिक्यूल है जिसमें बी एफ थ्री है यानी बी सेंटर में है और एफ तीन जो है साइडों पर है तो दे कंटेन अ सम काइंड ऑफ ऑल्सो रोटेशनल एनर्जी जो कि इनके अंदर मौजूद है सो स्टूडेंट्स वट एवर वी हैव स्टडी टिल इट टिल नाउ इज समथिंग लाइक द इंटरनल एनर्जी और uh, इसमें थर्मोडाइनमिक्स को इन्वॉल्व करेंगे लेकिन आई एम गोना इन्वॉल्व दैट सेक्शन इन माई वेरी नेक्स्ट लेक्चर सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा एज अ होल आपने बस यही जानना है कि सिस्टम में जो एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है uh, वो इन मोशंस की वजह से होती हो या कोई और कॉज होता हो और वो इंटरनल एनर्जी होती है और अगर ये बाहर चली जाएगी तो इट्स समथिंग लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर बाहर से अंदर आती है कभी कभी सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है तो बाहर से अंदर आती है तो दैट मेक्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और ये नेगेटिव पॉजिटिव का साइन तभी लगता है वैल्यूज़ के साथ टीचर्स के साथ जब एनर्जी बाहर जा रही है अंदर आ रही है तो सबसे बड़ी बात आपको सिखाने वाली ये थी और उसमें हमने ये भी बता दिया आप आज के लेक्चर में कि सिस्टम जो है कभी सिस्टम पे काम हो सकता है ये सिस्टम काम कर सकता है ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं तो अगर सिस्टम यहाँ पर हम जो एग्जांपल देख रहे हैं इस इसमें सिस्टम ने जो है वो काम किया है सराउंडिंग पे राइट और यू कैन जस्ट से दैट कि इस तरह जो है वर्क डन हुआ है चेंजिंग्स आई हैं राइट सो आई होप आपको uh, मेरे आज के लेक्चर में ये इंटरनल एनर्जी की समझ में आ गई होगी सो इन माई वेरी नेक्स्ट लेक्चर इन शाला मैं आपसे बात करूँगा थर्मोडाइनमिक्स की द फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड स्टेट ट्यून्ड और इसमें जो आपको स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते बस यही आ सकता है वट इज़ इंटरनल एनर्जी एंड एग्जाम्पलीफाई विद इन एग्जाम्पल तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार कर सकते हैं थैंक यू सो मच